మీరు రామారావు గారిని రెగ్యులర్గా కలుస్తుండేవాళ్ళ సార్ ఆయన పదవీ చ్యుతులు అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆఖరిసారి ఆయనతో మాట్లాడారు జనవరి పద్దెనిమిది ఆయన పోయారు అప్పుడు తెలీదు మాకు ముందు తెలియదు కదా పన్నెండో తారీఖు రాత్రి ఆయన సాయంత్రం కలిశాను ఆయన పదమూడో తారీఖు నేను వ్యక్తిగతమైనటువంటి పండుగ వస్తుంది సంక్రాంతి సంక్రాంతి నా జన్మదినం ఆ సమయంలో సాధారణంగా హైదరాబాద్లో లేకుండా నేను కొంచెం కుటుంబంతో గడపడం అలవాటు నాకు ఒక మారుమూల గ్రామానికి వెళ్ళి కర్ణాటకలో కుటుంబంతో గడపడం అలవాటు పన్నెండు సాయంత్రం ఆయన్ని కలిసి ఆ రోజు ఆయన ఏదో అప్పుడే మార్కెట్ నుంచి మన రెస్టారెంట్స్ నుంచి ఈ దోశలు అవి తెప్పించడం ఇంట్లో కాకుండా తెప్పించారని నా కోసం అని చెప్పాను తెప్పించే అదేదో పెసరట్టు దోశ ఏదో దోశలు అంటే అది తిన్నాము నేను రేపు ఊరు వెళ్తున్నాను బండి నాలుగు రోజులు వస్తానని చెప్తే ఆయన పాపం రెండు మూడు సార్లు నాతో అన్నారు ఏ ప్రేక్ష గారు గురించి పండుగ రోజులు ఉండండి మీరు నాకు మీతో కూర్చోవాలన్నది రెండు మూడు సార్లు మీరు వెళ్ళ బాగుకండి ప్రాణం ఆపుకోలేరా అని చెప్పి అన్నారు అంటే లేదు సార్ నేను వెళ్ళాలి ప్రతి సంప పండగ వెళ్తుంటాను నేను మా మామగారు నాకు కన్న తండ్రి ఎంతో ఆయన తన మామగారుగా కాదు ఆయన ఆయన చాలా విజ్ఞత గల చాలా నొబిలిటీ ఉన్న మనిషి పాపారావు గారు వ్యవసాయ రంగంలో కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులందరికీ తెలుసు పత్తి రంగంలో ఈ దేశంలో మౌలిక మార్పు నంది పెరిగిన మనిషి ఆయన భారతదేశం వాళ్ళ ప్రపంచంలో పత్తి ఎగుమతిలో నెంబర్ వన్ ఉంది అంటే ప్రతి ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్ ఉంది అంటే అది దానిలో కొంత పాత్ర పాపారావు గారు ఆయనకు నాకు అత్యంత ఆప్తుడు ఆయన నాకు అలాంటి అనుబంధం సంవత్సరం కోసారి ఆయన కలిసి కూర్చోవాలి రెండు మూడు రోజులు నేను అని చెప్పంటే ఆయన ఈసారి ఉండలేరా అని చెప్పి మూడు నాలుగు సార్లు పాప ఆయన ఎవరిని అడగరు ఇది ఆయన అడిగితే కాదనడం కూడా ఎవరు సాధారణంగా చేయరు ఆయన పర్సనాలిటీ అలాంటిది నేను ఆయన నచ్చి చెప్పి మళ్ళీ వస్తాను కదా వచ్చిన రాగానే కలుస్తాను నేను అని చెప్తే ఆయన ఆయనకి ఇష్టం లేకున్నా కూడా నేను గట్టిగా చెప్పాను కాబట్టి సరే అన్నారు అదే చివరి సార్ చూడడం పదహారునో పదిహేడునో తిరిగి వచ్చాను నేను రేపు కలుద్దాం పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన అనుకుంటున్నావాళ్ళం మేము ప్రైవేట్ సంభాషణలో పెద్ద ఆయన రేపు కలుద్దాం రేపు పొద్దున్నే అని చెప్పాను ఆ రోజు ఆ సాయంత్రం అనుకున్నాను నేను పదిహేడు సాయంత్రం పద్దెనిమిది నిద్రలో నేను ఇంకా నిద్రలో ఉండగా నాకు పిలుపు వచ్చింది ఆయన కాలం చేశారని వెంటనే వెళ్ళాను ఇక అంతే చివరిసారిగా అదే చూడడం నేను చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు అంట కదా సార్ అందరితో కూడా ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయనలో రెండు లక్షణాలు చిన్న పిల్లలను సైతం మీరు అనేవారు ఆయన గారు అనేవారు నా గుర్తున్నంత వరకు ఆయన నన్ను జయప్రకాష్ గారు అని తప్ప జయప్రకాష్ని కూడా ఎప్పుడు పిల్లవాడు వయసులో చాలా పెద్ద ఆయన కదా ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు మా నాన్నగారు కంటే పెద్ద ఆయన ఆయన వయసులో మరి ఆయన సాధించిన విజయాల్లో కానీ ఆయన పర్సనాలిటీ కానీ ఆయన అధికారంలో కానీ చాలా ఉన్నత స్థాయి కానీ ఒక్కనాడు కూడా నువ్వు అన్న మాట కానీ పేరుకు గారు చేర్చుకుని కానీ లేదు ఇప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రం ఆప్యాయంగా ఎవరితో మాట్లాడుతూ మొరాజీ దేశాయ్ గారు చనిపోయినప్పుడు మొరాజీ దేశాయ్ ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక పోరాటాన్ని తీవ్రంగా చేసి ఒక నైతికులకు నిలబడ్డ మనిషి జనతా ప్రభుత్వం మొట్టమొదటి కాంగ్రెస్ అతను ప్రధానమంత్రి ఆయన చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళాలా వద్దని సంశయించారు ఆయన ఎందుకంటే ఆరోగ్యము తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు తనమరంగా ఉంటాం అని చెప్పి నేను గట్టిగా పట్టుబట్టాను లేదు ఆయన మీరంతా తర్వాత వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర పోరాటాన్ని రాజీ లేకుండా చేసిన గొప్ప మనిషి రాజీవ్ దేశాయ్ గారు ఆయన గౌరవాన్ని మీరు చూపెట్టాలి మీరు వెళ్ళండి గట్టిగా అని చెప్పి చెప్పాను నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళలేదు తిరిగి వచ్చాక మర్నాడు ఎవరితో మాట్లాడుతూ నేను వెళ్ళద్దు అనుకున్నాను కానీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఆయన బట్ జయప్రకాష్ ఇన్సిస్టెడ్ ఐ షుడ్ గో దట్స్ వై వెంట అని చెప్పాను అప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రం అయినా గారు అన్న పదాన్ని వాళ్ళు అది కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు కాబట్టి చిన్నపిల్లలతో కూడా గారు అనుకుంటే ఇంకోటి నేను ఇప్పుడు చూడాలి రెండోది ఆప్యాయత ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆయన మీకేం కావాలో ఆయన ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు ఏది ఇష్టమో అది స్వయంగా వడ్డించి తినమని చెప్పేవాళ్ళు ఒకటి రెండు సార్లు ఏదో ఉంటాయి కదా ప్రభు పరిపాలనలో ఆయనకు ఒక భావం ఉంటుంది నాకు ఇంకో భావం ఉంటుంది ఇది మరి సంఘర్షణ ఉంటుంది ఆయన పర్సనాలిటీ ఏమో చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ దేనికి కూడా తల వంచే రకం కాదు నేను చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నా కూడా ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడాలన్న విషయంలో ఎవరికి లొంగని మనిషి నేను నా తీరులో నేను కూడా కొంచెం ముండేవాడిని కొన్ని సందర్భాల్లో ఘర్షణ ఉంటుంది విషయం ఏంటో కూడా గుర్తులేదు నాకు ఏదో ఘర్షణ వాతావరణం వస్తే రోజు మామూలుగా ఆయనతో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాడిని ఆ రోజు మా ఇద్దరికి మంచి ఘర్షణ వచ్చి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళా వెళ్ళకుండా బయటకు వచ్చేసి నా పని చేసుకుంటున్నాను ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళారు నేను నా సీట్ ఖాళీగా ఉంది నన్ను 
పిలిస్తే వెంటనే పిల్లమని పంపించారు ఎవరో పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన్ని పంపించారు నేను ఇప్పుడు నాకు మనసుకు వచ్చట్లేదండి మీరు కానీ ఇచ్చేయండి అని చెప్పాను నేను మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు నేను వచ్చారు లేదు మీరు రాకపోతే ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని అంటున్నారు అని చెప్పాను పాపం కూర్చోబెట్టి అప్పుడు ఎవరు అడిగారు చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు కూడా సరదాగా మాట్లాడుతుంటారు ఏంటి వాళ్ళు ఎంత మౌనంగా ఉన్నారు గంభీరంగా ఉన్నారు అని చెప్పంటే ఆయన ఇబ్బంది పెట్టుకోకండి వాళ్ళ కొంచెం మనసు బాగోలేదు అంటే అంతటి ఇప్పుడు అంత అధికారం ఉన్న అధికారంతో ఆయన శాసించే ప్రయత్నం కాకుండా ఎతడి మనుషుల్లో నిజాయితీ ఉంది ప్రజలకు మంచి చేయాలన్న సంకల్పం ఉంది అనుకుంటే పూర్తిగా దానికి ఆయన గౌరవం ఇచ్చాడు ఎవరు ఒక పెద్ద ఆయన నిజాయితీ పరుడు మన రాష్ట్రానికి చాలా గొప్ప సేవలు అందించిన మనిషి కానీ ఆయన ఆతృత కొద్దీ మంచి చేయాలని ఆతృత కొద్దీ కొంచెం ఒక గీత దాటి ప్రభుత్వం ఏదో తీసుకొచ్చి ప్రయత్నం చేశారు సొంత విషయం గురించి కాదు ప్రజల విషయం గురించి కానీ అదే సాధ్యాసాధ్యాల పరిశీలన చేయాల ముఖ్యమంత్రి గారు నాతో ఏమండి మా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఒత్తిడి పెట్టడం సహజము కానీ సాధ్యాసాధ్యాలు చూడకుండా ఒక అధికారిగా ఉండి పెద్ద మనిషి అయినా మంచివాడు నిజాయితీ పెరుడు కానీ ఆయన ఒత్తిడి పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఆయన కూడా వెళ్తే వచ్చి కూర్చున్నాడు తప్పు కదా అని నాతో నాకు మీరు చెప్పింది నూటి నూరు పాటు వాస్తవము ఆయనకు పిలిచి చెప్దామన్నా అంటే పిల్లవండి అన్నారు ఆయన ఇది ఉదయం జరిగింది శాసనసభలో సాయంత్రం పిలిచాం ఆయన్ని సాయంత్రం వచ్చారు నేను ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చున్నట్టుగా ఆయన వచ్చినట్టుగా మాకు చిట్టి వచ్చింది ఆయన వచ్చారు పిలుద్దాం లోపలికన్నా అన్నాను పిల్లవండి అని నాతో జగదీష్ గారు ఆయన చాలా పెద్ద మనిషి నిజాయితీ పరుడు కొంచెం మెత్తగా చెప్పండి అంటే నేను కొంచెం కఠినంగా చెప్తాను ఆయన భయం ఆయన మనసు ఉంచుకోకుండా నేను మెత్తగా చెప్పండి అంటే చూడండి మనిషిలో అంత వజ్రకాఠిన్యం ఉన్న మనిషిలో హృదయం వెనాలంటుంది ఆ నిజాయితీ పరుడైన మంచి మనిషి ప్రజల కోసం జీవితం అంతా పణంగా పెట్టిన మనిషి ఈ సందర్భంలో కొంచెం ఆయన శృతి మించినా కూడా ఆయన ఉద్దేశం ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమే కాబట్టి ఆయనకి నొప్పి కలగకుండా చెప్పాలని ఆయన ఉద్దేశం చూడండి ఈ చిన్న సంఘటనలో ఆయనలో ఎంతటి వినాలంటే హృదయం అంత అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఆయన ఈ వాజ్ కట్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ దానికి అనుమానం లేదు కానీ ఆయన మొండితనము పట్టుదల కూడా ఆయనకి పదవిని దూరం చేసేయని కూడా కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తుంటారు అండి సహజంగానే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మీరు కొన్ని విలువలకు నిలబడి మంచికో చెడుకో మీరు అనుకున్నదాన్ని నిలబడితే కొంత మూల్యాన్ని చెల్లించాలి బహుశా చాలా ఎక్కువ మూల్యాన్ని ఆయన చెల్లించారు మరి ఆ సందర్భం అలాంటి ఆనాడు పరిపాలనలో ఉన్నతాధికారులను కూడా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండేవాళ్ళని నిజాయితీగా నిక్కచ్చిగా ఉండే అధికారులు నియమించుకునేవాళ్ళు ఆ మాట గుండె మీద చేసుకుని నేను చెప్పటం ఉదాహరణకి రెండు సాంప్రదాయాలు ఆయన నెలకొల్పారు ప్రభుత్వం మారగానే అధికారులు అందరినీ మార్చడం ముఖ్యం కలెక్టర్ అందరినీ మార్చడం ఎస్పీలు అందరినీ మార్చడం అలవాటు అప్పటిదాకా ఆయన ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు నిజాయితీ పరుల సమర్థనాన్ని ఏ కలెక్టర్ని మార్చొద్దు గవర్నమెంట్ మారింది కాబట్టి అందరినీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా దానికి తూచ తప్పకుండా పాటించాం కలెక్టర్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వం మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి టీడీపీ వచ్చినప్పుడు చాలామంది కలెక్టర్లను మార్చల చాలామంది ఎస్పీలను మార్చల మార్చిన ప్రతి సందర్భంలో ఏదో కారణం అయితే ఆయన మూడు నాలుగు గంటలు గడిపారు అక్కడ ఇంకో అవసరం ఇంకో చోట అవసరం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన పరిపాలన తీరు వల్ల నష్టం జరుగుతుంది కానీ అంచనాకి వచ్చారు ప్రభుత్వం కాబట్టి తప్ప మాకు అనుకూలం వ్యతిరేకం ఉన్న కారణంగా మార్చడం అనేది జరగాల నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అదే రీతిన యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్లు మరి వైస్ ఛాన్సలర్లు పదవి అయిపోగానే కొత్త వైస్ ఛాన్సలర్లు పెట్టకుండా వాళ్ళు తీసి పరిహేసి ఎవరిని ఇన్ఛార్జీ పెట్టేవాళ్ళు ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ కొనసాగించండి మళ్ళీ కొత్త నియమం అయితే వాళ్ళని కొనసాగిద్దాం రెండు టైం ఇద్దాం లేదంటే మళ్ళీ కొత్త వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని నియమిస్తా అని చెప్పి నిర్ణయం చేశారు కాబట్టి మామూలు రాజకీయానికి అతీతంగా మనం చేద్దాము పక్షపాత రాజకీయానికి అతీతంగా ప్రజలందరికీ మనం బాధ్యతగా ఉన్నాము గొప్ప అవకాశం వచ్చింది ఈ ప్రజలకి దానివల్ల న్యాయం చేద్దామని చెప్పిన ఆలోచనతో తప్ప ఈ మామూలుగా మనం కనిపించే రాజకీయం అనేది ఆనాడు లేదు ఉదాహరణకి జేఎన్టీ వైస్ ఛాన్సలర్ నియామకం చేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఆదేశం ఇచ్చారు ఏ ప్రకాష్ గారు ఒక మన మన సమాజంలో అన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి కూడా అందరికీ న్యాయం చేయాలి అన్ని వర్గాల్లో సమర్థులు నిజాయితీ పరులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పెంచాలి కాబట్టి ఒక చోట ఒక మంచి యూనివర్సిటీకి దళిత ఒక దళిత ప్రొఫెసర్ని చేద్దామని నాకు కోరిక ఉన్నది మీరు బెస్ట్ దళిత టెక్నాలజిస్ట్ ఎవరో మీరు చూడండి ఆయనకు ఎవరు ఏంటి నాకు అనవసరం ఆయన మనం చేద్దామన్నారు నేను అప్పుడు వాకప్ చేసి దేశంలో తెలుగు వల తెలుగు మనుషులు అత్యుత్తమైనటువంటి దళిత వర్గాల నుంచి వచ్చి దాంతో సంబంధం లేకుండా అత్యుత్తమైనటువంటి ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ ఉండి ఆ కాంపిటీషన్ ఎవరో చూడడం చెప్పాను అంటే
కేవలం రికార్డు చూసి ఒకటే కోరిక అక్కడ కులవాడు చూడమన్నారు కానీ అది కూడా అన్యాయంగా కాదు సమర్థులు నిజాయితీ పరులు కావాలి నాకు కానీ అన్ని వర్గాలు పార్థిత్యం కావాలి కాబట్టి దళిత వర్గాల నుంచి మనం అవకాశం ఉంటే చూద్దాం అంతే మ్యాండేట్ అది తప్పని నేను అనుకోవట్లే భారతదేశంలో అన్ని వర్గాల్లో సమర్థులు ఉన్నారు నిజాయితీ పరులు ఉన్నారు ప్రావీణ్యులు ఉన్నారు కేవలం అందరూ కూడా కొన్ని వర్గాలకే అందరూ అనిపిస్తే అట్లాగా నేను ఇప్పటి కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ని ఒక ముఖ్యమంత్రి దేశంలో మొహం కూడా చూడకుండా కేవలం రికార్డు చూసి ఎన్ని సందర్భాల్లో గత ముప్పై ఏళ్ళు నియమించారు మీరు చూడండి బహుశా ఇది ఒకటే ఈ సందర్భంలో నేను చెప్పగలను గుణమే చేసి చెప్పడం కాబట్టి ఒక పరిపాలనలో ఒక ప్రమాణాలను ఎలా పాటించాలనే ప్రయత్నం నేను పేరు కూడా చెప్పాను ఇక్కడ దయారత్న గారు చాలా గొప్ప మనిషి మన గర్వించదగ్గ మనిషి ప్రస్తుతం అనారోగ్యంతో ఉన్నారండి పాపం తీవ్రం చాలా కాలం నుంచి ఆయన మంచాన పడ్డారని నేను కూడా కలవాలి ఈ మధ్య ఎప్పుడు కలవాలి సమయం ఉన్నప్పుడు పాపం స్ట్రోక్ వచ్చి కానీ గొప్ప టెక్నాలజీస్ టు నిజాయితీకి మారిపోయారండి మనిషి గొప్ప సేవలు ఈ రాష్ట్రానికి అందించారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ఐ అండ్ దిస్ ప్రశాంత్ వర్మ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్